புதுசாக ஆரம்பிக்கப்படுகிற பிஸ்னஸஸ் ஏன் வந்து ஃபெயில் ஆகுது அதற்கான காரணம் என்ன அதை எப்படி சரி பண்ணுறது அப்படிங்கிறத தான் இந்த வீடியோ மூலமாக நீங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறீங்க பொதுவாக இந்த ஒரு எம்ப்ளாயில் இருந்துட்டு ஒரு ஆண்டர்பனராக மாறக்கூடிய நிறைய நபர்களுக்குள்ள ஒரு மைண்ட் செட் ஷிஃப்ட் தேவைப்படுது அதாவது அவங்களுடைய மனநிலையில் மிக மிகப்பெரிய மாற்றம் தேவைப்படுகிறது இதுக்கு முன்னாடி நான் வந்து ஒரு எம்ப்ளாயாக இருந்தேன் எனக்கு வந்து மாதம் மாதம் ஒருத்தங்க வந்து சம்பளம் கொடுத்துக்கிட்டு இருந்தாங்க இப்போ நான் வந்து பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்கு வந்து மந்த்லி நிறைய பணம் வரணும் அப்படின்னு நிறைய பேர் எதிர்பார்க்குறாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு தவறான ஒரு கண்ணோட்டம் பிஸ்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் உங்களுக்கு சேலரி வராது ப்ராஃபிட்டு தான் வரும் ஸோ பணத்தை உங்களால் வந்து சம்பாதிக்க தான் முடியும் அப்போது எல்லாமே வந்து உங்களுடைய முழு பொறுப்புமே வந்து ஒரு ஆண்டர்பனர் கிட்ட வருது அப்போது ஒரு எம்ப்ளாயிலிருந்து ஒரு ஆண்டர்பனராக ஒரு பிஸ்னஸ் மேனாக மாறக்கூடிய ஒரு நபர் அந்த பொறுப்புகளை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு அந்த ரிஸ்கை எடுக்கிறதுக்கு இவர் வந்து இந்த இடத்துல தயாராக இருக்க வேண்டும் ரெண்டாவது ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படின்னு வரும்போது அதனுடைய முதல் வருடம் அல்லது முதல் ரெண்டு வருடங்கள் ஒவ்வொரு பிஸ்னஸை பொறுத்த வரைக்கும் இது மாறுபடும் பட் ஆரம்ப காலகட்டம் அப்படிங்கிறத வந்து இது வந்து ஒரு சர்வைவல் பீரியடாக உங்களுடைய ரிசோர்ஸஸ் எல்லாமே வந்து குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு அர்த்தம் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பணம் உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய பல விஷயங்கள் எல்லாமே வந்து அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைய ஆரம்பிக்கும் அப்போது இந்த டைமை வந்து நீங்கள் சரியாக பயன்படுத்திக்கணும் நிறையா பேர் இந்த டைமை பயன்படுத்தாமல் இருக்கிறதுனால தான் தொழில் தொடங்கி கொஞ்ச நாள்லேயே நிறையா பிஸ்னஸ் வந்து மூடப்படுகிறது இது மாதிரி தொடங்கப்படுகிற இந்த தொழில்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதில் வந்து ரெண்டு விஷயத்தை வந்து ஒருத்தங்க வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணும் ஒன்று வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் இன்னொன்று வந்து பேக் அண்ட் இந்த ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படின்னு வரும்போது இங்கே வந்து கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருப்பாங்க பிஸ்னஸ் அப்படின்னு ஒரு விஷயம் இருக்கும் ஸோ அந்த பிஸ்னஸ் வந்து எதற்காக ஆரம்பித்தாங்களோ அந்த பணம் சம்பாதிக்கிற நோக்கம் அப்படிங்கிற ஒரு மெயின் விஷயம் வந்து இந்த ஃப்ரண்ட் அண்டில் இருக்கும் பேக் அண்ட் அப்படின்னு வரும்போது அதுக்கு பின்னாடி ஒரு ஒரு பிஸ்னஸ் வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான ஒரு சிஸ்டத்தை கிரியேட் பண்ணுறது ஒரு அமைப்பை உருவாக்குறது அல்லது ஒரு சப்போர்ட்டை வந்து உருவாக்குறது இந்த மாதிரி பல விஷயங்கள் ஒரு பிஸ்னஸை வந்து டெவலப் பண்ணுறதுக்கான பல விஷயங்கள் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் வந்து நம்ம போன வீடியோஸில் வந்து நம்ம பார்த்தோம் யாராவது அந்த வீடியோஸை நீங்கள் பார்க்கல அப்படின்னா இந்த வீடியோவோட கடைசியில் அதற்கான லிங்க் வந்து இந்த ஸ்க்ரீன்லேயே வரும் நீங்கள் வந்து கிளிக் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் வந்து லிங்க் கொடுத்துருக்க நீங்கள் அதை கிளிக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் இப்போ நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அந்த பேக் எண்ட் இருக்குது பார்த்தீங்களா அதை வந்து அதிகமாக கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஆனால் நீங்கள் எங்கே கவனம் செலுத்தணும் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட் எண்டில் தான் ஃப்ரண்ட் டென்டில் யார் இருக்கிறாங்க கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு குரூப் வந்து இருக்குது இப்போது எந்த ஒரு விளையாட்டு எடுத்துக்கிட்டீங்க அப்படின்னாலும் இப்போ கிரிக்கெட் எடுத்துக்கோங்க கிரிக்கெட்டில் நான் கற்றுக்கணும் அப்படின்னு நான் போகிறேன் அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய மிகவும் அடிப்படையான பயிற்சி தான் முதல்ல நமக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க எப்படி வந்து பேட்டை பிடிக்கிறது எப்படி பேட்டை வச்சு பந்து எப்படி அடிக்கிறது ஸோ இந்த மாதிரியான அடிப்படை பயிற்சிகளை வந்து சொல்லிக் கொடுப்பாங்க ஸோ இதுதான் வந்து ஃப்ரண்ட் அண்ட் அப்படிங்கிறது இதை பண்ணி இதை சக்ஸஸ்ஃபுல் ஆனதுக்கப்புறம் இது கரெக்டாக ப்ராக்டிஸ் பண்ணினதுக்கப்புறம் இது நமக்கு நல்லா வந்ததுக்கப்புறம் பின்னாடி இருக்கக்கூடிய மற்ற எல்லா விஷயங்களையும் நம்ம கற்றுக்குவோம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுவோம் நம்ம ஒரு நல்ல ஒரு கிரிக்கெட்டராக வந்துடுவோம் பிஸ்னஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதே மாதிரி தான் ஸோ நீங்கள் முதல்ல ஃப்ரண்ட் எண்டை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸை ஃபோக்கஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து பின்னாடி இருக்கக்கூடிய விஷயங்களை அதுக்கப்புறம் நீங்கள் வந்து சரி பண்ணிக்க முடியும் டெவலப் பண்ணிக்க முடியும் இப்போ இந்த கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் இருப்பாங்க ஒன்று வந்து பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் இன்னொன்று வந்து எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னா இப்போது நீங்கள் ஒரு தொழில் ஆரம்பித்த உடனே என்ன பண்ணுவீங்க கஸ்டமர்ஸை வந்து தேட ஆரம்பிப்பீங்க இந்தந்த நபர்களெல்லாம் நம்ம கஸ்டமர்ஸாக வர போகிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு லிஸ்ட் அவுட் எடுக்க ஆரம்பிப்பீங்க மார்க்கெட்டிங் பண்ணுறதுக்கான முயற்சிகளை இறங்குவீங்க லிஸ்ட் அவுட் நான் வந்து ஒரு ஐநூறு பேர் ரீச் பண்ணோம் ஆயிரம் பேர் ரீச் பண்ணோம் நூறு பேர் ரீச் பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நேம்ஸை லிஸ்ட் அவுட் பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க அப்படி இல்லைனா அதற்கான மெத்தட்ஸ் வந்து நீங்கள் ஃபாலோ பண்ண ஆரம்பிப்பீங்க இதுதான் வந்து பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய நபர்கள் அதாவது புதுசாக உங்களுடைய கஸ்டமர்ஸாக உங்களுடைய வாடிக்கையாளர்களாக மாறப்போகிற நபர்களுக்கு நீங்கள் முக்கியத்துவம் கொடுப்பீர்கள் இன்னொரு டைப் ஆஃப் கஸ்டமர்ஸ் யார் அப்படின்னா எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸ் ஆல்ரெடி உங்கள் கடைக்கு உங்களுடைய சர்வீஸை வந்து வாங்கின ஒரு நபர் இருப்பாங்க நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா புதுசு புதுசாக கஸ்டமர்
ரெண்டாவது வந்து கெட்டிங் ரெஃபரல்ஸ் ரெஃபரல்ஸ் அப்படின்னா ஒரு கஸ்டமரை வச்சு இன்னொரு கஸ்டமர் மூலமாக இன்னொரு கஸ்டமர் வந்து பிடிக்கிறது இன்னொரு இன்னொரு நபர் யாராவது இருந்தால் நமக்கு வந்து ரெஃபர் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்கிறது இப்போது உதாரணத்துக்கு நீங்கள் வந்து நிறையா ஆப்ஸ் எல்லாமே யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க இந்த ஆப்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு மெசேஜ் வரும் நீங்கள் வந்து இன்னொரு நபர் உங்களுடைய ஃப்ரெண்டுக்கு வந்து இந்த ஆப்பை வந்து ரெஃபர் பண்ணிங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இவ்வளோ பாயிண்ட்ஸ் கிடைக்கும் இல்லை உங்களுக்கு ஏதாவது ஒரு கிஃப்ட் கிடைக்கும் உங்களுக்கு வந்து இரநூத்தம்பது ரூபா பணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஸ் வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நிறைய பிஸ்னஸ் வந்து இதை பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அமேசான் எடுத்துக்கோங்க ஃப்ளிப்கார்ட் எடுத்துக்கோங்க அதில் வந்து நீங்கள் வந்து யாராவது ஒருத்தங்க ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக ரெஃபரன்ஸ் மூலமாக நீங்கள் பிடிச்சிங்க ஆள் பிடிச்சி கொடுக்குறீங்க ஒரு பொருளை வந்து வாங்க வைக்கிறீங்க அப்படின்னா அதன் மூலமாக வந்து உங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு கமிஷன் கொடுக்குறோம் அப்படிங்கிற மாதிரி பல விதத்தில் எல்லா பிஸ்னஸுமே வந்து இந்த ரெஃபரன்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த வந்து அவங்க பயன்படுத்திக்கிட்டு தான் இருக்கிறாங்க மூணாவது செல்லிங் மோர் அதிகமாக விற்பனை செய்வது இப்போ உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு கடை வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க உங்களுடைய கடைக்கு வரக்கூடிய ஒரு கஸ்டமருக்கு அவர் வாங்குகிற அந்த பொருளை தாண்டி அதிகமான பொருட்களை விற்பனை பண்ணுறதுக்கு வந்து முயற்சி பண்ணுறது நீங்கள் வந்து இந்த அப் செல்லிங் டவுன் செல்லிங் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் வந்து நீங்கள் வந்து கேள்விப்பட்டிருக்கலாம் இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர் ஆல்ரெடி இருக்கக்கூடிய ஒரு வாடிக்கையாளரை நீங்கள் வந்து இந்த மூணு விதத்தில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் நிறையா பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமரை வந்து கண்டுக்கவே மாட்டாங்க புது புது கஸ்டமரை ஆட் பண்ணிக்கிட்டே போகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாங்க இல்லை ஒரு சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இருக்கக்கூடிய கஸ்டமர்ஸையே பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்க புது கஸ்டமர்ஸை வந்து ஆட் பண்ணாமல் இருப்பாங்க இந்த ரெண்டு விஷயத்தையும் நீங்கள் வந்து சரியாக ஃபாலோ பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் இந்த ஃப்ரண்ட் எண்டை வந்து நீங்கள் கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கும்போது உங்களுடைய வருமானம் அப்படிங்கிறத வந்து அதிகரிக்க ஆரம்பிக்கும் இதுக்கப்புறம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பேக் ஹெண்டை வந்து கவனிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஒரு புது சிஸ்டத்தை உருவாக்குறதுக்கு என்னென்ன விஷயங்கள் பண்ணணுமோ எப்படியெல்லாம் டெவலப் பண்ணணுமோ அந்த மாதிரி வேலைகளை வந்து நீங்கள் ஈடுபட ஆரம்பிக்கணும் இப்போ அமேசானை எடுத்துக்கோங்க அமேசான் வந்து இப்போது ரீசண்டாக இப்போது சமீபத்தில் என்னென்ன மாதிரியான விஷயங்கள் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படின்னா உடனடியாக டெலிவரி பண்ணுறதுக்கான ஆப்ஷன்ஸ் வந்து என்ன ட்ரோன் மூலமாக வந்து உடனடியாக வந்து ஒரு கஸ்டமருக்கு அவங்க கேட்குற பொருளை வந்து எப்படி டெலிவரி பண்ணுறோன்னு சொல்லிட்டு ரிசர்ச் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள் அமேசான் ஆரம்பித்தப்போ இந்த ப்ராஜெக்டில் அவங்க இறங்க கிடையாது அவங்க ஃபோக்கஸ் பண்ணினது வந்து ஃப்ரண்ட் எண்டு தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க சேல்ஸை தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ரெஃபரன்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க பொட்டன்ஷியல் கஸ்டமர்ஸ் எக்ஸிஸ்டிங் கஸ்டமர்ஸை வந்து ஃபோக்கஸ் பண்ணாங்க ஆனால் இப்போது அவங்க டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அதில் பணத்தை கொஞ்சம் சம்பாதிச்சதுக்கு அப்புறம் இவங்க என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்களுடைய பிஸ்னஸை டெவலப் பண்ணுறதுக்காக புது புது சிஸ்டத்தை வந்து உருவாக்குறதுக்கு முயற்சி பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ரெண்டையுமே நீங்கள் வந்து சரிவர கவனிச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் ஆனால் முதல்ல ஒரு தொழிலினுடைய ஆரம்ப கட்டத்தில் ஃப்ரண்ட் எண்டை கவனிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீங்கள் படிப்படியாக பேக் ஹெண்டை வந்து நீங்கள் கவனிக்க ஆரம்பிக்கும் போது சிஸ்டத்தை உருவாக்கும் போது சப்போர்ட்டுக்கு வந்து நீங்கள் விஷயங்களை வந்து செய்ய ஆரம்பிக்கும் போது உங்களுடைய தொழில் ரொம்ப நல்லாகவே டெவலப் ஆக ஆரம்பிக்கும் இந்த வீடியோவை பற்றினா உங்களுடைய கருத்தை கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் தெரியப்படுத்துங்க நீங்கள் ஒரு தொழில் முனைவோராக இருக்கிறீங்க அப்படின்னாவோ அல்லது உங்களுக்கு பிஸ்னஸில் இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்குது அப்படின்னாவோ உங்களுக்காக ஒரு ஸ்பெஷலான ஒரு பிளேலிஸ்ட் இருக்குது இதில் வந்து பிஸ்னஸ் சம்மந்தப்பட்ட நிறையா விஷயங்கள் வந்து இதில் இந்த வீடியோஸில் இருக்குது அதற்கான லிங்க் வந்து இப்போது ஸ்க்ரீனில் வந்து தெரியுது அதை கிளிக் பண்ணி அந்த எல்லா வீடியோஸையும் பாருங்கள் நிச்சயமாக உங்களுக்கு மிகப்பெரிய பிரயோஜனமாக இருக்கும்